అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనము ఇంకొక కొత్త కథ విందాము ఈరోజు కథ పేరు అసలైన తల్లి రామనాథ పల్లెలో ఉండే శేషయ్య లక్ష్మీ దంపతులకు మాధవుడొక్కడే సంతానం అయితే లక్ష్మి చెల్లెలు ఆడపిల్లను కని చనిపోవడంతో మరిది అనుమతితో లక్ష్మి ఆ పిల్లను కూడా తెచ్చుకుని కన్నబిడ్డలాగా పెంచింది శేషయ్య కూడా పరాయ బిడ్డ అన్న తేడా ఏమాత్రం చూపించకుండా కన్న తండ్రిలాగే ఆ పిల్లను ఎంతో ఆప్యాయంగా పెంచాడు ఆ పిల్ల పేరు మల్లిక మల్లిక పెద్దదవుతున్న కొద్దీ ఆ పిల్ల మూలంగా లక్ష్మికి శేషయ్యకు మధ్య చిన్న చిన్న తగాదాలు రాసాగాయి తల్లి లేని పిల్ల అన్న జాలి కొద్దీ లక్ష్మి మల్లిక ఆడింది ఆటగా పాడింది పాటగా చూసేది ఈ రకమైన పెంపకం వల్ల మల్లికలో మొండితనం అహంకారం నానాటికి పెరిగిపోసాగాయి మల్లికను ఎంత గారాబం చేసినా ఈ విషయంలో మాత్రం శేషయ్య భార్యను తీవ్రంగా మందలించేవాడు కానీ లక్ష్మి మాత్రం అదేం పట్టించుకోకపోగా కోపం తెచ్చుకుని అవునులేండి మీ బిడ్డ అయితే మీరిలా మాట్లాడేవారు కాదు ఏదో ఉద్ధరిద్దామని దాన్ని తీసుకొచ్చాను ఇంతకంటే ఏ అడవిలో పారేసినా బాగుండేది అని సమాధానం ఇచ్చేది ఇలాగే రోజులు గడిచి మల్లిక యుక్త వయస్కురాలైంది శేషయ్య ఆమెకు సంబంధాలు చూడడం ప్రారంభించాడు అయితే మల్లిక పెడసర బుద్ధి వల్ల కొంత లక్ష్మికి మల్లికకు ఏ పెళ్లి కొడుకు నచ్చకపోవడం వల్ల మరికొంత మల్లికకు పెళ్లి కుదరటం కష్టమైపోయింది చివరకు అదే పల్లెలో నాలుగు వీధులకు అవతల ఉంటున్న గిరిధారి అనే కుర్రవాడితో మల్లిక పెళ్లి నిశ్చయమైపోయింది ఏ కళనుందో గాని మల్లిక పెళ్లి చూపుల్లో మగ పెళ్లి వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు సౌమ్యంగానే జవాబునిచ్చింది ఆ సంబంధం కుదరగానే లక్ష్మి భర్తతో చూసారా ఇన్నాళ్ళు మల్లిక మొండిదని అహంకారి అని అంటూ చాలా మాట్లాడారు పెళ్లి చూపుల్లో ఎంత కుదురుగా ప్రవర్తించిందో చూడండి అని అంది భార్య మాటలకు శేషయ్య చిన్నగా నవ్వి ఊరుకున్నాడు రెండు రోజులు గడిచాక ఒకరోజు శేషయ్య భార్యతో మల్లిక పెళ్లి కుదిరింది కదా పనిలో పనిగా మాధవుడికి కూడా చేసేస్తే బాగుంటుందనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు మాధవుడి పెళ్లికి అంత తొందరేమొచ్చింది ఇప్పుడు అన్నది లక్ష్మి అది కాదు నారాయణ తన కూతురు కమలను మాధవుడికి చేసుకోమని ప్రాధాయపడుతున్నాడు అంటూ అసలు విషయం బయట పెట్టాడు శేషయ్య నారాయణ శేషయ్యకు చిన్ననాటి నుంచి స్నేహితుడు అతడి కుటుంబమంతా లక్ష్మికి తెలుసు నారాయణ కొడుకు వేణు మాధవుడు మంచి స్నేహితులు అదేమిటి ఆ పిల్లకు మేనరి కొమ్ముంది కదా అని అడిగింది లక్ష్మి ఆ సంబంధం చెడిపోయిన సంగతి నీకు తెలుసు కదా అన్నాడు శేషయ్య విసుగ్గా ఆ ఆ పిల్ల నోటి దురుసుదనం వల్లే ఆ సంబంధం చెడిపోయిందన్న సంగతి కూడా నాకు మహాబాగా తెలుసు అన్నది లక్ష్మి వెటకారంగా లక్ష్మి మాటలకు శేషయ్యతో పాటు అక్కడే ఉన్న మాధవుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయి అదేమిటమ్మా కమలను చిన్నతన నుంచి ఎరిగిన నువ్వేనా ఇలా అంటున్నది అని అడిగేశాడు అది విని లక్ష్మి కొడుకు కేసి తీవ్రంగా చూసింది అప్పుడు మాధవుడు శాంతంగా అమ్మా కమల విషయంలో నువ్వు చాలా పొరపాటు పడుతున్నావు చిన్నతనం నుంచి తనను కోడల్ని చేసుకుంటానని చెబుతున్న కమల మేనత్త తీరా సమయం వచ్చేసరికి కట్నకానుకలంటూ గొంతెమ్మ కోరికలు కోరింది ఇది తెలిసిన కమల మేనత్త సంబంధం తాను ససేమిరా చేసుకోనని ఖచ్చితంగా చెప్పింది అసలు విషయం ఇది ఇప్పటికీ కమలదే తప్పంటావా అని అడిగాడు పెద్దవాళ్ల విషయంలో తలదూర్చి తగుదునమ్మా అంటూ మాట్లాడే పిల్ల రేపు అత్తమామల్ని బయటికి నడవమని కూడా అంత ఖచ్చితంగానే చెబుతుంది సరే మీరు ముందే ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాక నా ప్రమేయం ఎందుకు అంటూ లక్ష్మి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది చివరకు మాధవుడి ఇష్ట ప్రకారమే మల్లిక అత్తవారింటికి వెళ్ళిన కొద్ది రోజులకే కమల అతడి భార్యగా ఆ ఇంట అడుగుపెట్టింది అయితే ఆది నుంచి కమల పట్ల సదభిప్రాయం లేని లక్ష్మి కమల వచ్చిన నాటి నుంచి ఆమెను సాధించడమే పనిగా పెట్టుకున్నది అయినా 
తను ఎంత నిరసనగా ప్రవర్తించినప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఎంతో సరళంగా ప్రవర్తించే కమలను చూస్తే ఒక్కొక్కసారి లక్ష్మికే ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు మల్లిక ఇంటికి చుట్టంచూపుగా వెళ్లిన కమలా మాధవుడు వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే తిరిగి వచ్చేశారు వాళ్లతో పాటు మల్లికా గిరిధారి కూడా ఉన్నారు కమల తలకు కట్టుకట్టి ఉన్నది ఇదంతా చూసిన శేషయ్య ఆతృతగా ఏమిటమ్మా కమల తలకు ఏమైంది అని అడిగాడు జవాబుగా గిరిధారి ముందుకు వచ్చి ఆ ప్రశ్న కమలను కాక మీ అమ్మాయిని అడిగితే చాలా బాగుంటుంది మావయ్య గారు అని అత్తకేసి నిరసనగా చూస్తూ మీ గారాల కూతురి ఘనకార్యం ఇలా ఉంది పెళ్ళై మా ఇంటికి వచ్చిన నాటి నుంచి మల్లిక పెడసర్పు స్వభావాన్ని అహంకారాన్ని మేమందరం ఎంతో సహనంగా భరిస్తున్నాం కానీ ఈరోజు ఏదో మాటకు కోపం వచ్చి పక్కనే చేతి కందిన చెంబు తీసి విసిరేసింది అది మా అమ్మకు తగలవలసిందే కానీ సమయానికి కమల చప్పున అడ్డం వెళ్ళి ఆ దెబ్బ తను తిన్నది అని చెప్పాడు లక్ష్మి చప్పున మల్లిక వైపు చూసింది అప్పటిదాకా బెదురుగా దిక్కులు చూస్తున్న మల్లిక ఒక్కసారిగా తల్లికి చుట్టుకుపోయి ఏడవసాగింది కానీ ఎప్పటిలాగా కూతుర్ని ఓదార్చలేకపోయింది లక్ష్మి గిరిధారి కొద్దిసేపు ఆగి ఇక పద అంటూ మల్లికను తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అల్లుడు చెప్పింది విన్న లక్ష్మిలో అంతర్మథనం ప్రారంభమైంది ఏమీ తోచని దానిలాగా అటూ ఇటూ కాసేపు తిరిగి హరికథా కాలక్షేపం కోసం గుడికి వెళుతున్న భర్తతో పాటు బయలుదేరింది హరిదాసు కథా కాలక్షేపం ప్రారంభించి అడవులకు వెళ్లిపోయిన సీతారాముల కోసం కౌసల్యాదేవి పడుతున్న ఆవేదనను వర్ణించి చెప్పసాగాడు స్త్రీ సహజంగానే కరుణమూర్తి అంతటి కరుణమూర్తి అయిన స్త్రీలో రెండు రకాల ప్రవర్తనలను మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాం ఒకే స్త్రీ తల్లిగా సహనశీలిగాను అత్యంత ప్రేమమూర్తిగాను అత్తగారిగా పూర్తి విరుద్ధమైన స్వభావంతోనూ ప్రవర్తిస్తుంది తన కూతురు ఎంత చెడ్డదైనా ప్రేమతో ఆదరించే స్త్రీ తన కోడలు ఎంత మంచిదైనా ఆమెలో ఏవో లోపాలు ఎంచుతూనే ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే కూతుర్ని కోడల్ని సమానంగా చూసే స్త్రీయే అసలైన తల్లి అలా కాక కూతురు పట్ల ఒక రకంగానూ కోడలి పట్ల మరో రకంగానూ ప్రవర్తించే స్త్రీ ఎంతమంది పిల్లలున్నా గొడ్రాలి కిందే లెక్క అంటూ హరికథలో భాగంగా నీతిబోధ చేసిన హరిదాసు తిరిగి అసలు కథ చెప్పసాగాడు అయితే ఇది విన్న లక్ష్మి మనసు మాత్రం హరిదాసు నీతిబోధ మీదే నిలిచిపోయింది హరికథ పూర్తయ్యాక లక్ష్మీ శేషయ్య ఇంటికి బయలుదేరారు దారిలో శేషయ్య హఠాత్తుగా లక్ష్మీ ఇంతకుముందు హరిదాసు చెప్పినట్టు చూస్తే నువ్వు పిల్లలున్న గొడ్రాలివే కదా అని అన్నాడు భర్త మాటలకు లక్ష్మికి దుఃఖం ఆగలేదు ఆమె కొంగుతో కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ ఈరోజుదాకా నేను అటువంటిదాన్నేనన్న విషయం ఒప్పుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు నా కళ్లపొరలు తొలగిపోయాయి కమల వంటి కోడలు దొరకడం ఎంత అదృష్టమో గ్రహించాను మల్లికను తల్లి లేని పిల్ల అని అతిగా ముద్దు చేశాను కానీ ప్రతి కోడలు తల్లికి దూరమై మాతృప్రేమ కోసం అల్లాడే మనిషే కమలను మల్లికను సమానంగా చూసిన నాడే నేను తల్లినైనట్టు అని చెప్పింది భార్యలో వచ్చిన మార్పుకు ఆనందించిన శేషయ్య అలాగని చెప్పి కమలను కూడా మల్లికను గారాభం చేసినట్టు చేసేవు సుమా అన్నాడు నవ్వుతూ నచ్చిందా ఈ కథ తిరిగి ఇంకొక కథతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము మా కథలు మీకు బాగున్నాయనిపిస్తే లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు